பிரபஞ்சம் பூரா எதுல இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நம்ம நிறைய உத்திகளை பார்த்துக்கிட்டே வரும் பள்ளிக்கூடங்கள் வழியாக நமது அன்பர்கள் வாயிலாக யூடியூப் வாயிலாக இங்க வந்து உண்மையான பொருள் சத்தியமான பொருள் பிரபஞ்சம் சத்தியமான பொருளா அசத்தியமான பொருளா ராஜ பிரபஞ்சம் சத்தியமோ அசத்தியமோ எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆனாலும் சத்தியமான பொருள் ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அப்படின்றவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க பிரபஞ்சம் சத்தியமோ அசத்தியமோ எனக்கு தெரியாது ஆனா சத்தியமான பொருள் ஒண்ணு இருக்கு அத வந்து என்ன சொல்றாங்க தமிழ்நாட்டுல கடவுள் அப்படின்றாங்க கடவுள்ன்றாங்க 
அதனுடைய இப்ப வந்து உள்ள 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 வந்து கடக்கிறதுன்றது வந்து நாம் ஏதானும் வந்து செய்யணுமா செய்யக்கூடாது நாம் செய்யணுமா நாம் ஏதானும் பயிற்சி மேற்கொள்ளணுமா அந்த பயிற்சிகள் மூலமாக அது இது பண்ணணுமா இல்லாட்டி நமக்கு வந்து உணர்த்தப்படணுமா சொல்லுங்க நம்மளுக்கு சத்தியமான பொருள் நாம் என்னதுதான் அப்படின்னு உணர்த்தப்படணுமா எப்படி நடத்தப்படணும் நாம்ன்றது வந்து இப்படித்தான் அப்படின்னு உணர்த்தப்படணுமா எப்படி நடக்கணும் சத்தியம் தான் நமக்கு உணர்த்தணும் சத்தியம் தான் நமக்கு உணர்த்தணும் யார் பேசுறது சதீஷ் பீட்டர் சதீஷ் சதீஷ் பீட்டர் ஓகே வாங்க சத்தியம் வந்து உணர்த்தணும்னு சொல்லி சொல்றீங்க இல்லையா ஆமா இப்ப உணர்த்தலையாது உணர்த்திட்டுதான் இருக்க ஆழ்ந்த உறக்கத்துல அதுதான் இருக்கு சூப்பர் சூப்பர் பயண்ட புடிச்சிட்டு சரி அது எப்படி உணர்த்துது உணர்த்தும் வகை என்ன உணர்த்தும் தன்மை என்ன ஆழ்ந்த அது ஆனா உறக்கத்துல அது தெரியல சாப்பிடறதுதான் தெரியுது இப்ப நம்ம இருக்கிற ஆமா ஆமா சத்தியம் நீங்க சொல்றது சத்தியம் உறக்கத்துல தெரியல ஆனா உறக்கத்துல தெரியாத அளவுக்கு வந்து தன்னைத்தானே உணர்த்திக்கிட்டு இருக்கு தன்னைத்தானே உணர் நம்மளையும் தாண்டி நம்மளுக்கு தெரியாத அளவுக்கு நம்மளுக்கு புரியாத அளவுக்கு நம்ம இருக்கோம் இல்லைன்றத பத்தி அன்கன்சர்ன்டா அக்கறையற்றதாக தானத்தரம் டாமினா தன்னைத்தானே அதை உணர்த்தி கொண்டிருக்கின்றதுன்னா அதனுடைய ஒரு இயல்பான தன்மை என்னவா இருக்கணும் சொல்லுங்க பாக்கலாம் நீங்க குழந்தைய பிறந்தப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்ததா உங்களுக்கு எத்தனை வயசுல இருந்து எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சுது உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு கிரிப்பு கிடைக்கும் வாழ்க்கை மேல என்ன மாதிரியான விவரமா இருக்கும் அது உங்களுக்கு கிரிப்பு குடுக்கற அளவுக்கு ஆனா ஆல்ரெடி நடந்து இருக்கு நீங்களே சொல்றீங்க ஆள் உறக்கத்துல நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு இருக்க ஐயா ஆள் உறக்கத்துல ஆள் உறக்கத்துல சரவு சகாஜமா நடந்துட்டு இருக்கியா அப்படின்னு சொல்றீங்க அது எப்பேற்பட்ட கிரிப்ப அங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு தனக்கு தானே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு சொல்லுங்க பாக்கலாம் யார் வேணா சொல்லலாம் யார் வேணா சொல்லலாம் பாரு எந்த விதமான கிரிப்ப அது வந்து தனக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு இருக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து தனக்குள்ள நம்மள எந்த மாதிரி பாங்குல வந்து அது வந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கு கிரிப்பா வச்சுக்கிட்டு இருக்கு எந்த மாதிரி தன்மையே அந்த ஆள் உறக்கம் மூலமா தன் தன்மையாக தன் தனித்துவமாக அது ஏதோ துவம் அந்த துவம் என்ன துவமோ அதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு வார்த்தையில சொல்லுவோம் யார்கிட்ட இருந்து வன வரலாம் அது வந்து அதனுடையல் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் சயின்ஸ் கிளாஸ் மாதிரி நம்ம கேக்குறது ப்ராப்பர்ட்டி தான் தன்மைனா ப்ராப்பர்ட்டி தான் பட் அதனுடைய தன்மை ரசம் ஒரு நீங்க ஒரு பால் பாயசம்னா ஒரு மாதிரி பிளேவர் சொல்றீங்க வேற வெள்ள பாயசம் தான் வேற மாதிரி எதுவும் ஒண்ணு சொல்றீங்க சக்கரமங்கல் தான் ஒண்ணு சொல்றீங்க ஸ்வீட் தான் ஒண்ணு சொல்றீங்க குலோப் ஜாமுன் தான் ஒண்ணு சொல்றீங்க விதவிதமா ஸ்வீட்லயே வகையரா இருக்கும் பொழுது இந்த பொருள் ஆழ்ந்த வரக்கத்தினுடைய ஏகாதிபத்தியமான தன்மை என்ன தன்மை பூரண உணர்வு பூரணமா என்ன உணர்வு அதெல்லாம் கேக்கும் சுகமயமா இருக்கிறது அதெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் தியரட்டிக்கல் பதில் எனக்கு வேண்டியது பிராக்டிக்கல் அதுக்குதான் நான் சதீஷ் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் உங்களுக்கு எல்லாம் சின்ன வயசுல இருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சா நானற்ற தன்மை எல்லாம் விசாரிச்சு விசாரிச்சு உணர்ந்தவர்கள் சொன்னதுமா அதெல்லாம் வேண்டாம் சரி கடவுள்னா இப்படி இருக்கார் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்ல அந்த மாதிரி என்ன தன்மைதான் ரொம்ப டெக்னிக்கலான பாயிண்ட்ஸ் விசாரத்தினால விளைந்த பாயிண்ட்ஸ் அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் நான் கேக்குறது வந்து சகஜமா என்ன எடுத்த எடுப்புல ஒரு பாமர மனிதனும் பண்டிதனும் சகலமானவனும் வித்தியாசம் இல்லாமல் அனுபவிக்கும் அதனுடைய குருஜி நிர்மலா ஆஹ் இறைவன் வந்துங்க ஒரு சுகமயமா இருக்கிறான் தூக்கத்துல நம்ம சுகமா இருக்கோம் அது அந்த சுகம் சுகத்தினால்தான் எல்லாருமே சுகம் தேடுவோம் எல்லாரும் துக்கத்தை விளக்கம் ஈவன் உயிரினங்கள் முதற்கொண்டு ஒரு எறும்புக்கு முன்னாடி ஒரு குச்சியை போட்டீங்கன்னா அப்படியே நகர்ந்து போகும் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கு கூட தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கான் அது சுகமற்ற தன்மையும் தெரியும் ஒரு தண்ணியை கொட்டினீங்கன்னா அது ரொம்ப திண்டாடும் அது அது டெக்னிக்கலா விசாரிச்சு விசாரிச்சு ஞானமா நம்ம அவனுடைய அவனுடைய அப்படின்னாலே தமால் வந்து விழற பதில் அனுபவம் அனுபவம் யாருமா சொல்லுங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க 
அனுபவம் ஆமா எல்லாம் சி அனுபவம் தான் அனுபவிப்பவன் இருப்பாமா அது அனுபவிப்பவனற்ற அனுபவம் இருக்கு நீங்க உங்க தூக்கத்துல நீங்க அனுபவிக்கிறீங்களா அடிப்படைதே <laughs> பெரிய <laughs> நீங்க என்னன்னு சொல்றது ஆழ்ந்த வரப்போ நீங்க எல்லாம் கிரிப்பா புடிச்சதே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாரும் இப்பொழுது வந்தவர்கள் கூட எத்தனை நாட்களாக பார்க்கின்றீர்கள் கூட சசங்கங்களா தெரியாது ஆனா ஆழ்ந்த வரக்கோன்றத நல்லா புடிச்சிட்டீங்க கிரிப்பா புடிச்சிட்டீங்க ஆனா நீங்க இல்லாத தன்மையிலே தன்னுடைய தன்மையை வியாபகமா அமைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அவருடைய தன்மை என்ன ஒரே தன்மை உணர்வு மயமா கடின கடின தன்மையா குருஜி நீ ரொம்ப நீங்க வந்து பிஹெச்டியில இருந்து வரீங்க பிஹெச்டி ப்ரொஃபஸர் மாதிரி பதில் நீங்க நேர போய் வந்து தீசிஸ் எழுதிட்டு அத்வைத வேதாந்தத்துல உங்களுக்கு இம்மிடியா பிஹெச்டி கொடுக்கப்பட்டு விடும் ப்ரொஃபஸர் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் அத்வைத வேதாந்தா சுப்பிரமணியம் டாக்டர் சுப்பிரமணியம் இந்த மாதிரி ம் அடிப்படை ஜஸ்ட் லைக் தன்னுணர்வு தன்னுணர்வுக்கு என்னுணர்வுக்கே சதீஷ் டேரக்டான தன்னுணர்வு சொல்றீங்களா அந்த தன்னுணர்வுனுடைய தன்னுணர்வு ஏன் இருக்கணும் தன்னுணர்வா அது என்னவோ ஆழ்ந்த ஒருக்கம் ஏன் இருக்கும் ஏன் அதுல இருந்து தன்னை தன்னில இருந்து பிரியாம தானான தன்மயமா ஏன் வந்து ஆழ்ந்த ஒருக்கம் இருக்கணும் நம்மளை அடியோடு எழும விடர்ந்து இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து அது சொரூபத்தை கசக்கிறவங்க சிதிலம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் கெடுக்கிறோம் அதனால ஐயா ஏமா இந்த நான் எழுந்துனா நம்ம இல்லாம போயிடுவோம்ட்டு நம்மளை எழும விடாம அப்படியே ஒரு பாட்டி வந்து பாட்டியோ அம்மாவோ போட்டு அமுக்கி தூங்க பண்ற மாதிரி இதுக்கு ஏற்கனவே ஜோரம் இதுக்கு தெரியல போய் விளையாடணும் நல்ல இதுன்னு சொல்லிட்டு எப்படியோ அது தூங்க பண்ற மாதிரி எல்லாரையும் சகலமான ஜீவர்களையும் உங்களை எங்களையும் மட்டும் இல்ல மனிதர்களை மட்டும் இல்ல அப்படின்னா அந்த தன்மை என்ன நாங்க இவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க எல்லாரும் அறிவு சொரூபமா இருக்கு எல்லாமா சரிமா நானே சொல்றேன் அன்பு பியூர் லவ் நம்ம லாஸ்ட் சசங்கத்துல பார்த்தோம் ஸ்லைட்ல நிர்பந்தங்களற்ற லவ் நிர்பந்திக்காத லவ் அது அதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாம் கூனி கூறி உயிர்கள் எல்லாம் அடங்கி விடுங்க உயிர்கள் அறியாமை மயமாக அதனை அறியாத மயமும் இருக்கு தங்களை தான் யாரு எழுந்துட்டவ யாருன்னு அறியாத மயம் எல்லா மயங்களையும் உங்களுக்கு அந்நியத்தன்மை கூட நான் விட்டு வைக்கலையே என்னுடைய ஒரிஜினல் சுபாவத்துல உங்களை போட்டு அழுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறந்தவனா கூட ஒரு தனி மனுஷன விடுறது இல்லை அவன் உடம்ப விடுறது இல்லை அவனுடைய பிராணனை உயிர விடுறது இல்லை அவனுடைய எண்ண கூட்டங்களை உற்பத்தி ஆக்க விடுறது இல்லை எல்லாம் பண்ணுதா இல்லையாமா அது எதனாலுமா நடத்தும் தாயினும் சால பறிந்து சகலரையும் கொள்ளும் அந்த அன்ப பொருள் தானே மறக்க முடியும் அது அன்பு சுரூபமா தானே மறக்க முடியும் அந்த அன்பு சுரூபம் வந்து ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல இருக்குன்னா கண்டிப்பா உங்க கண்களாலேயோ காதுகளாலேயோ உங்களுடைய அஞ்சு ஞான புலன்களாலேயோ உடம்ப தூக்கிக்கிட்டே எங்கேயோ போறதுனாலேயோ கோவில்களுக்கும் பலவிதமான மதங்களுக்கும் பலவிதமான மொழிகளுக்கும் பலவிதமா எங்கெங்கேயோ என்னென்னவோ என்டர்பிரேஷனுக்கும் எங்கெங்கேயோ நம்பிக்கைகளுக்கும் போகவே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நீங்க இருந்த இடத்துல நீங்களே இருக்க கூடாதுன்ற அளவுக்கு பிரவாகமா இருக்கா இல்லை அன்பு பிரவாகமா அவ்வளவுதான் அதுதான் டெக்னிக் இன்னைக்கு கண்ண மூடினா என்ன கண்ண மூடின அடுத்த கணம் அங்கு என்ன இருப்பது என்ன நீங்க மத்திரம் இல்லைன்னா அதுதான் நீங்க இருந்தீங்கன்னா நீங்க தான் நீங்களே மறைப்பு அன்பற்ற தன்மைகள் அத்தனையும் நாம் தான் அன்பு சொரூபம் அது ஒன்றுதான் அதற்கு நாம இழுபறி அதோடைய டசில் வார் இழுபறி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்க விட்டு கொடுக்கறோம் அதுதான் உத்தி ஒன்பதாவது உத்தி சரியா நிரப்ப இல்லமா அன்பு அன்பே சிவம் அன்பே கடவுள் அன்பே ஆழ்ந்த உறக்கம் இந்த ஸ்கந்த குரு கவச்சம்னு ஒண்ணு இருக்கே அது பூரா இதையே படைப்பாங்க சோழமங்கல் சிஸ்டர்ஸ் அவங்க குரல் தான் ஸ்கந்த குரு கவச்சத்தையும் தாண்டி எப்போ ஞாபகம் அன்பு சுரூபம் பஸ்ட் நீங்க உங்களுக்குள்ள என்னவோ என்னவோ யாரோவாக இருக்கிற அந்த தன்மையை பார்த்தவுடன் நிகழ்வது என்ன ஒன்பதாவது விசார வசிக்கு இப்ப நேரம் வந்து எட்டு ஏழு எட்டு ஒன்பதுல இருந்து வேணா போலாம் ஏழு உம் அப்படிங்க யாராவது உண்மையில் நம்மள் அன்றாட வாழ்க்கையாக வாழ்த்தலாக இருக்கும் உயிர் எது உண்மை ஏன் அந்த உண்மையில் ஒரு வார்த்தை சேர்த்தோம் இப்ப இருக்கிறது உண்மை உயிரா பொய் உயிரா உடம்புல இருக்கிறது பொய் உயிர் தான் 
அந்த பொய் உயிரை கூட பொய் உயிரிருந்து ஏதான ஒரு நனவு நிலையில இருக்கிற ஏதான ஒரு விஞ்ஞானம் சார்ந்த துறைகள் எதையாவது சொல் ஏதாவது சொல்லியிருக்கா இது இது என்ன உயிர்ப்பா இது டப்பா உயிர் இது டப்பா உயிரா இல்லாட்டி சூப்பர் உயிரு இதுக்கோசரம் வந்து தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லையே ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்னு பாரதியார் பாடுற அளவுக்கு ஜகத்தினை அழித்திடுவோமா எப்போ அவர் பாடுறாரு ரமண மகிழ்ச்சி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பாடின கவிதை இருந்தான் பொது உடைமை தத்துவங்கள் அந்த தத்துவங்கள் இந்த தத்துவங்கள் ஒன்னும் புரியாம பாடினப்போ நான் சொல்லிதான் ஆகணும் ஆனா எப்ப ஒரு இது வந்தாரு அவரை பார்த்துட்டு வந்த உடனே அடிப்பட்டார் நிற்பதுவே நடப்பதுவே பரப்பதுவே நீங்கள் எல்லாம் சொப்பனம் தானோ கற்பதுவே கேட்பதுவே கருதுவதே யாரு மகா கவி இதுக்கு முன்னாடி யாருக்கு பேர் கொடுத்துருக்காங்க காளிதாஸ் சின்னையான்னு இருந்த அடிமுட்டாளாக இருந்த நுனி கிளையில் உட்கார்ந்து கொண்டு அடிக்கிளையை வெட்டி கொண்டிருந்த அடிமுட்டாளாக இருந்த அவரை காளி ஆட்கொண்டு அவனுடைய பூர்வ பிராரப்தத்தின் பிரகாரம் அவனுக்கு அருளி சாப்ட்வேர் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணா உள்ள இருந்த சாப்ட்வேர் ஞானத்தை கொடுத்தா என்ன ஞானம் சொல் ஞானம் வெறும் சொல் ஞானத்துக்கு வந்து அவரு வெறும் சொல் ஞானத்துக்கு அற்புதம் உணவு அதுல வந்து நம்ம கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் அந்த படத்துக்கு மகா கவி காலையில ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா பாருங்க அப்படி அப்படி கவிதைகள் பாடல்கள் எல்லாம் வந்து உருக்க வைக்கும் பாடல்கள் யார் தருவார் இந்த அரியாசனம் புவி அரசோடு எனக்கும் ஒரு சரியாசனம் அப்படின்லாம் நிறைய பாடல்கள் எல்லா பாடல்களும் பார்த்தா அற்புதமா சோ வெறும் ஒரு 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 இலக்கியம் கவிதை சார்ந்து ஒரு தெய்வம் சங்கள் கொஞ்சம் தெம்பட ஆரம்பிச்ச உடனே புத்திக்கு அவர் அப்படியே அந்த ஞானம் கவி இந்த கவிதை ஞானம் பெற்று கவிஞராக விழுந்தார் மகா கவி கலிதாஸ் நமது இவர் வந்து மகா கவி பாரதியாராக அப்படி இருந்தவர் ரமணரை பார்த்த பிறகு பாடல்களை தரவே மாறி நம்ம அந்த பாட்டு கூட ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கோம் முடிஞ்சதுன்னா பாரம்பரம் பாவங்களே உணர்ச்சிகளே எண்ணங்களே நீங்கள் எல்லாம் வாசனை பதிவுகளும் தான் எழுதியிருக்கோம் இந்த ஒன்று மறந்து போச்சு அப்படியே ஒரு பாட்டு வெறும் ஹார்ட் டிஸ்க் பதிவுகளும் வாசனை நான்களும் அப்படின்லாம் பாருங்க பிரபஞ்சம் வந்து என்னவா என்ன என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு நம்மள நம்ம கைய வச்சு நம்ம கண்ணை கொத்துது என்னங்க ஆமாங்க உங்க கண்ணால தான் நீங்க பாக்குறீங்க உங்க கண்ணால உங்களுக்குள்ளே இருந்து உங்கள் கண்களை உபயோகித்து உங்கள் புத்தி மயமாக உங்கள் காதுகள் மயமாக கற்றுக்கொண்டு கேட்டுக்கொண்டு பார்த்து கொண்டு படித்து கொண்டு பயிற்சித்து கொண்டு இப்படி எல்லாம் நம்ம வச்சாச்சு இல்ல எல்லா துறைகளும் பார்க்க வேண்டியத பார்க்க விடல இல்ல பார்க்க வேண்டியத நம்ம பார்த்துட்டோமா பார்க்க வேண்டியது எது மெய்ப்பொருள் மெய்ப்பொருள் தான் அதுதான் பட் அது நம்ம கிட்ட எப்படி இருக்கு மெய்ப்பொருள் ஆழ்ந்த ஒரு இடத்துல நம் நிலையாக இருக்கிறது நம்ம அனைவரது நிலையாக இருக்கிறது ஒரே ஒரு உபதேச உத்தியார் ஒரே ஒரு சுயுள் போறோம் பிரம்மாண்டமா இருக்கும் நான் என்னும் சொல் பொருளாம் அது நாளுமே நான் என்னும் சொல்லின் பொருளாம் அது நாளுமே நான் அற்ற தூக்கத்தில் உள்ளது அதே நான் அற்ற தூக்கத்தில் அப்படின்னா நனவு நிலையில வாழற எவனும் வசதி இல்லையா என்னங்க பெரிய பெரிய தேச தலைவர்கள் போட்டி பதவிக்கெல்லாம் போட்டி போட்டுக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஆயுசுலையும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஒரு தருணமும் கனவு கொண்டு மனிதர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர்களே பதவி பட்டம் பணம் பெருமை எல்லாம் தானே இது எல்லாம் தானங்க ஒரு தனி மனிதனுடைய உள்ள இருக்கிற ஊடகங்கள் வந்து வேட்கை கொண்டு தேடி தவித்து கொண்டிருப்பது அதுதானே அவனுடைய வாழ்க்கை எனக்கு மொத்தம் பணம் இருந்து தானே போற எல்லாம் முடிச்சிடும் எனக்கு மொத்தம் அந்த அதிகாரம் இருந்தா போறோம் எனக்கு மொத்தம் புத்தி இருந்தா போறோம் படிப்பு இரு படிப்பு இருந்தா போறீங்க படிப்பு ஞானம் இருந்தா போறோம் சும்மா அப்படியே வேளாசி தள்ளிடலாம் எல்லாரையும் பட்டி மன்றத்துல சாச்சிடலாம் உண்மையா உண்மையா இப்படியா இருக்கும் ஒரு 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 வந்து ஒரு 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 உன்னத உன்னதம் எது எது சொன்னாலும் அது வந்து ஒரு நினைப்பாவா இருக்கும் ஒரு பேச்சாவா இருக்கும் கற்பதுவே கேட்பதுவே கருதுவே நீங்கள் எல்லாம் சொற்பனம் தானோ உம் முள் ஆழ்ந்த பொருள் இல்லையோ 
நீங்க ஒன்று நினைக்கிறீங்க அந்த நினப்புக்குள்ள நினப்பு சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது ஒரு நினப்பை சொல்லுங்களா யாராவது சொல்லுங்க ஏதாவது ஒரு நினப்பு சொல்லுங்க அதை வச்சே நம்ம பேசு உங்களுடைய கருத்து உங்களுக்குன்னு தோணின ஒரு ஏதோ என்னவோ ஒண்ணு உலக சம்பந்தமோ உங்க சம்பந்தமோ ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுங்க ஏதோ சம்திங் நீங்க எதை சொன்னாலும் அது ஒரு அந்த எண்ணத்தை வந்து அந்த எண்ணத் என்ன எண்ணத்தின் அர்த்தம் வந்து ஆக்சுவலா உணர்ச்சி இல்லையா ஏதோ ஒரு உங்கள் சமதம் எனக்கு வாழ்க்கையில எப்படி ஆகணும் சின்ன பசங்கள்லாம் கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க உடனே நான் டாக்டர் ஆகணும் நான் இன்ஜினியர் ஆகணும் நான் ராக்கெட் சயின்ஸ்ட் இது ஆகணும் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் என்னன்னோ சொல்லுவாங்கல்ல அத போல அதெல்லாம் மதிப்பு இருக்கு அதெல்லாம் உணர்ச்சிகள் தானே உணர்ச்சிகளை நோக்கி 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 அந்த ஜீவத்தன்மையை ஒட்டுமொத்த பஞ்ச கோஷங்கள் இழுத்துட்டு போகுது அறிதல் தெரிதல் புரிதல் வழியாக அது மூலமா தானே இழுத்துட்டு போக முடியும் வேற எப்படி இழுத்துட்டு போக முடியும் இழுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கா இல்லையா சோ அந்த உன்னதமான அந்த கருத்துக்குள்ள அதுக்கோசரமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த உள் ஊடங்களாக இருக்கும் அதை நம்பி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அந்த உயிராக இருந்து கொண்டிருக்கும் அந்த ஜீவன் அதை பத்தி என்ன சொல்றார் மகாகவி பாரதியார் கற்பதுவே கேட்பதுவே கருதுவதே நீங்கள் எல்லாம் அற்ப மாயைகளோ உங்கள் ஆழ்ந்த பொருள் இல்லையோ மகாகவி இப்படி பாடலாமா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லும் அவர் மகாகவியா தமிழ்நாட்டினுடைய பெரிய கவி இல்லைங்க அவர் வந்து சுப்ரீம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கிறார் கவிதையில கொடுக்கறாருன்னா அவர் என்னவோ உணர்ந்துட்டாரு அங்க பார்த்துட்டாரு தான அர்த்தம் ஆழ்ந்த பொருள் இல்லாத தன்மையே என்ன என்ன ஆழ்ந்த பொருள் இல்ல ஆழ்ந்ததா உணர்ச்சி இல்லையேப்பா ஆழ்ந்த வரக்கத்தை பார்க்கல நம்ம கிட்ட வந்திருந்தாருன்னா முதல்ல சொல்லு இதுக்கு கவிஞனாவே கஷ்டப்பட வேண்டாம் இதுவுமே கஷ்டப்பட வேண்டாம் நேரம் எடுத்த உண்டு ஆனா ஆழ்ந்த வரக்கம் எப்படி இருக்கு புத்திசாலித்தனம் உன்னுடைய அதிகாரம் எல்லாம் இல்ல இல்லாம என்ன பண்றது அன்பா இருக்கு எல்லாம் யூனிவர்சல் லவ் யூனிவர்ஸ் எல்லாம் இல்லவே இல்லை லவ் இப்படி இப்படி ஆட்சி கலெக்ட் எல்லாம் பண்ணா அதை வச்சு கடப்பட்டுருவாங்க யூனிவர்சல் லவ் அப்படின்னு கிளாஸ் போட்டுருவாங்க உண்மையில் நம்மள் அன்றாட வாழ்க்கையாக வாழ்தலாக இருக்கும் உயிர் எது நிர்பந்தத்துக்கே ஆட்படாத பரம்பொருள் தன்மையான பியூர் அண்ட் பியூர் அதுதான் இதுதான் வந்து நம்ம ஏழாவது உத்தியில பார்த்தோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எட்டாவது உத்தி இதை படிங்க படிக்க வரதா பாருங்க தெரியுதா கிளாரிட்டியா தெரியுது படிக்கமா நமது ஆழ்ந்த உறக்க நிலை நிர்பந்தங்களை கடந்த தூய்மையான அன்பு உணர்வு ஒரு நாளில் இரண்டு அரை மணி நேரம் காலையிலும் இரவு உறங்குவதற்கு முன்னும் கண்களை மூடி உள்ளே சும்மா இருக்க அந்த அன்பு பிரவாகத்தில் முழுகி முழு தெம்பையும் பெறுவோம் அந்த தெம்பின் மூலம்தான் நான் அகந்தை பாவமும் இந்த உலகத்தால் ஏற்படுகின்ற அன்றாட வாழ்வின் அல்லல்களை எதிர்கொண்டு லௌகீக வாழ்க்கையிலும் அனைத்து ஐஸ்வரங்களையும் அடைய வைக்கும் அது ஒரு சக்தி மாபெரும் ஆற்றல் இது உள்ள ஒண்ணுமே தெரியாம இருக்கு நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து உடம்பு இருக்கு உயிர் இந்த உடம்புல உயிர் இருக்கு பேர் இருக்கு உடம்புக்கு பேர் இருக்கு அப்புறம் பேர் கொண்ட அந்த மனிதனுக்கு வந்து பலவிதமான நம்பிக்கைகள்ல பலவிதமா அவன் சத்தியமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் உலகத்தை நம்பறோம் தன்னை நம்பறோம் உலகத்தை நம்பற தன்னை பயங்கரமா நம்பறோம் தன்னுடைய எண்ண ஓட்டங்களை நம்பறோம் தன்னுடைய புத்திசாலித்தனம் சாமர்த்தியம் அதனால அடைந்த பணம் மூலமா அடைந்தது பதவி மூலமா அடைந்தது ஆரோக்கியம் மூலமா அடைந்தது அப்படித்தானே மகாகவி பாரதியார் அவர்களும் சொல்லியிருப்பார் தனி மனிதனுக்கு உணவிலே ஜகதனை கொடுத்து அள்ளி பேன்சாக் த வேர்ல்டு லூட் Let the world be destroyed. That's why we are going to be a king. That's why we are going to be a king. You 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 are going to be a king. What is the king? What is the mightiest power? You are going to be a king. 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 வெறுப்பு பாராட்டு நல்லவனாக இரு உலக மகா சேவை புரி நனவு நிலை அன்பு ஒரு அன்பா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நனவு நிலையில் இருக்கும் அன்பு நிர்பந்தங்களுக்குள் உற்பத்தியானதா நிர்பந்தங்களை கடந்ததா நிர்பந்தங்களுக்கு உட்பட்டது எவ்வளவு இப்படி நீங்க இவ்வளவு அருகுதையா சொல்ற நீங்க அப்படிதான் இருக்கீங்களா எல்லாமே எதிர்பார்ப்புகள் சார் 
எதிர்பார்ப்புகளுக்கு வேஷங்களுக்கு அடிப்படையில் நபர்கள் இருக்கணும் இல்ல அத்தத்தான பாரதியார் சொல்வார் உம்முள் ஆழ்ந்த பொருள் இல்லையோன்னு வந்து என்னமோ கண்டுபிடிச்சு தன்னார் இங்க எதிர்பார்ப்புக்குள்ள எதிர்பார்ப்பவன் இருக்கான் எதிர்பார்ப்பவன் வந்து தன்னை உண்மையை புரியாம உண்மை வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது அதுக்கு பேரே கிடையாது நம்ம கூட என்ன சொல்றோம் உன்னதும் அன்புதான் தனிமை அற்ற ஏகத்தன்மை தான் இன்னும் கேட்டா நம்மளை சுத்தி இருக்கிற ஆகாசத்தில இருந்து பஞ்ச பூதங்கள் எல்லாம் சகஜமா சர்வதா வந்து அன்பு பிரவாகத்துல ஃபுல்லா ஆற்றல் மிக்கதா இருக்கு சூரியன் ஆற்றல் மிக்கதா இருக்குன்னா இப்படி ஆற்றல் மிக்கதா இருக்க முடியும் தனித்துவம் இல்லை இல்லையா எல்லாம் பாருங்க அஞ்சறி வரைக்கும் பாருங்களேன் அஞ்சறிவுல வந்து அஞ்சறிவு அன்பு சொரூபமா இல்லையா ஆறாவது அறிவு கொண்ட நான் பாவம் ஏன் அன்பு சொரூபம் இல்ல நிர்பந்தங்களுக்கு ஆட்பட்ட அன்பு நீங்க சொல்றீங்க அஞ்சறிவு வந்து நிர்பந்தங்களுக்கு ஆட்பட்டதா நிர்பந்தங்களுக்கு ஆட்படாது அதாவது இங்கெல்லாம் உயிரினமா வெளில வந்திருக்கோ ஓர் உயிர் நுண்கிருமியான அமீபாவிலிருந்து ஒரு சில அமீபாவிலிருந்து ஐந்து அறிவு யானை காண்டாமிருகம் முன்னாடி டைனாசர்னு ஒண்ணு இருந்தது அது வரைக்கும் என்ன வேணா அவைகள் உணர்ச்சி வசப்படுத்துது அது வந்து நிர்பந்தங்களுக்கு உட்பட்டதா நிர்பந்தங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதா சொல்லுங்க நிர்பந்தங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட எப்படி சொல்றீங்கம்மா கிருஷ்ணவேணிம்மா சொல்லுங்க சாமியா ஐந்தறிவு உயிரினங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான எதிர்பார்ப்புகள் கிடையாது சூப்பர் தனிமை கிடையாது ஒரு கன்று குட்டியை ஈன்றவுடன் தாயின் ஒரு கதாபாத்திரத்தை வச்சுக்கிட்டு வாழாது கன்று குட்டி அந்நியமா பார்க்காத தன்மை அதனுடைய ஒவ்வொரு செல்லலையும் இருக்கும் ஒரு தாய் பசு இன்றைக்கு மத்தியானம் வெளில போயிட்டு எங்க போயிட்டு வந்தேன் நான் ஒரு மாடுகள் எல்லாம் மத்தியானம் ஒரு அம்மா மேய்ச்சிக்கிட்டு வராங்க இருக்கும் ஒரு இருபது முப்பது மாடுகள் பசுக்கள் எல்லாம் எல்லாரையும் எல்லாத்தையும் ஏதோ குச்சியால விட்டு அது வேகமா ஓட பின்னாடி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் கழிச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு பசு கத்துக்கிட்டே வருது வேகமா எதையோ தேடி வருகிறது அந்த கூட்டத்துக்கு போய் நின்று அவைகள் எல்லாம் ரோட்ல வந்து முன்னாடி போயிட்டு இருக்கு இது மொத்தம் திரும்பி நிக்குது அங்க இல்லை அநேகமா கன்றை தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் இது போய் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு கன்று வருது கன்று ஓடி வருது ஆஹ் கத்திட்டு வருது நடுவுல அந்த ஸ்கூட்டர் போகுது கார் போகுது அங்கே அந்த அது துடிக்க இது துடிக்க எல்லா மாடுகளும் அந்த பக்கம் போய்கொண்டே இருக்கின்றன எதிர்பக்கம் முதுகை காண்பித்து கொண்டு இது இந்த பக்கம் அங்க போய் அங்க பார்த்துட்டு நிக்குது இது இங்க இருந்து இங்க ஓடுது இது கிட்ட வந்த உடனே இத பார்த்த உடனே அதுவும் முன்பக்கம் திரும்பி அதுவும் சொல்லுகிறார் வெறும் விதிக்கப்பட்ட உணர்ச்சிகள் தான் அவைகளுடைய ஐந்தறிவு வாழ்க்கை என்ன என்னென்ன வாழ்க்கை இறை தேடுதல் அவ்வளவுதான் வாய படைச்சிட்டு பேச்சு மத்திரம் இல்லாத ஐந்து ஞான பலன்கள் இருக்கின்றன அவைகள் எல்லாம் எதுக்கு பயன்படுறது இறை தேடுறதுக்கும் தன்னை யாருன்னு தெரியாமே பயப்படுறது புரியுதா எப்பவும் பயம்தான் அதுல இனவிற்பி வேற நடந்து ஒரு கன்றுக்குட்டி வந்த பிறகு சகஜமான பாவம் தாய்மையை பாராட்டுறேன்னு பாராட்டல அதே போலதான் கன்று குட்டியும் மனிதன் கிட்ட கதாபாத்திரங்களாக பெயராக அவன் தன் உடலை நினைக்க நினைக்க ஆரம்பித்தான் தாட்ஸ் சாரமாக ஒவ்வொரு விழிப்பு நிலையிலும் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்வும் இதன் மூலமாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அத வந்து எல்லா மதங்களும் என்ன பண்ணிருக்கு பத்தஞ்சலி மகரிஷி வரைக்கும் கூட என்ன சொல்றாரு சித்தத்தில் உதிக்கின்ற எண்ண ஓட்டங்களை உதியாமல் ஒடுக்கு ஒடுக்குன்ற பசு என்ன காமிக்குது அப்படியே தாய்மை இன் டிஸ்பிளே பாசம் இன் டிஸ்பிளே நான் பாவம் வந்து இந்த அம்மாவை அந்த மெய்த்து கொண்டு இருக்கின்ற அந்த அம்மா கிட்ட போய் சண்டை போடல என் குட்டிகளை நீங்களாம் விட்டுட்டு வரீங்களேன்னு எதுவும் ஆர்கியூமெண்ட் எதுவுமே கிடையாது எல்லாத்திலுமே நிர்கதித்துவோம் ஒவ்வொரு செகண்ட்லயும் அந்த உணர்ச்சி இருந்து பேஸ் பண்ணுவது இது குறிப்பிட்ட கதாபாத்திரம் உள்ளே இல்லை மறு பேச்சு தாட்ஸ் உற்பத்தி ஆகல நம்மளுக்கு ஓடி வருது இந்த சைடு பார் வந்து நம்மை பாதுகாக்க நூறு தாட்ஸ் பயமறுத்த நூறு தாட்ஸ் அப்புறம் பட்டாளம் எப்ப பார் பட்டாளம் மனிதர்களாக உறவுகளாக நண்பர்களாக சமூகங்களாக குடும்பங்களாக இவ்வளவும் இருந்து ஒத்தர் மேல ஒத்தருக்கு ஏகப்பட்டோம் அவங்களை நினைச்சுக்கிட்டு வாழ்றது அவங்களுக்கோசரம் பயப்படுறது அவங்களுக்கோசரம் கொடர்புடி பண்றது இதை தவிர வேற ஒரு வாழ்க்கை இங்கேயாவது வந்து இதற்கு ஊடகமாக இருக்கும் அந்த எண்ணம் அந்த தனிமைக்கு ஆட்படுத்தும் கேட்டகாரிக்கெல்லாம் நினைக்கிறோம் கேட்டகாரிக்கெல்லாம் வந்து இவனுக்கு இதை சொல்லிடக்கூடாது இப்போ நம்ம மேல பராமப்படுவான் நம்ம இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு 
ஹஸ்பண்ட் வாய்ச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பொம்பளை நம்மள பார்த்து பொறாமப்படுவாங்க ஃப்ரெண்டு இப்படி அப்படி இப்படின்னு ஒத்தருக்கு ஒத்தர் ஒத்தருக்கு ஒத்தர் காம்ப்ளெக்சஸ் உணர்ச்சிகள் உணர்ச்சிகளுக்கு உணர்ச்சிகளுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கணும்ல சோ அந்த ஆளை பார்க்காத அந்த நானை யார் என்று உணர்த்தாத உணர்த்தப்படாத சமூகமும் என்றைக்குமே விலங்குகளை விட கீழே போயிட்டு இருக்கோமா இல்லை நான் சொல்லுவது நான் எட்டு கட்டி சொல்றேன்னா நீங்களே சொல்லுங்க விலங்குகளை விட கீழே இருக்கா இல்லையா எந்த தாட்டாவது வந்து தன்னை காமிச்சுக்கிறது இல்லை அது தாட்டு வந்து தன்னை காமிச்சுக்கிறா தாட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு உருவம் உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கு அதுதான் அகந்தை அந்த அகந்தையை எந்த யாருமே தெளிவுபடுத்தல தாட்டை வந்து விளக்க முடியாது எப்படி விளக்க முடியும் அதனுடைய ரூட் காச நீங்க பார்க்கணும் நான் ஏன் இவ்வளவு யோசனை இருந்தா கிருஷ்ணவேணி மா சொன்ன மாதிரி ஏதோ எதிர்பார்ப்பு எதையோ தவிர்த்தல் ஏதோ போட்டி ஏதோ ஒழித்து கொள்ளும் தன்மை ஒழிச்சு வச்சுக்கணும் எனக்கு மத்தனம் ஒழிக்க சொல்லுது நான் என்னன்னோ இருக்கு தேகப்பட்டது இதுக்கா இதுக்கா எனக்கு என்ன வேணும் இதுக்கா நான் படிச்சது மொழி பஞ்ச பூதங்களையும் இந்த பூமியில சூறை அடுறோமா இல்லையா எல்லாத்துலயும் போட்டி பானம் பூமி நீர் காற்று அது மட்டுக்கு அதையும் பண்ணும் சோ இங்க வந்து ஒரு உன்னதமான சேவை ஒருத்தர் பண்றாருன்னா அது நிர்பந்தத்துக்கு உள்ள பண்ணிட்டு இருக்காரா நிர்பந்த தன்னல மற்ற பண்றாரா தன்னலத்துக்குள்ள பண்றாரா கண்டிப்பா மோட்டிவ் தான் இங்க மோட்டிவ் இல்லாத ஒரு ஹியூமன் பீங் இருக்க முடியாது மோட்டிவ் இருந்தாலே எண்ணங்கள் பெருகும் அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து அடுத்தது போயிடுவோம் நம்ம வில் கோ டு அவர் பிரசன்ட் டாபிக் இது வந்து ஒன்பதாவது இதுதான் இன்றைய ஒத்தி படிக்கும் நினைப்புகளாக இருப்பதை வெறுமனே பார்த்தவுடன் நினைப்பவன் நினைத்தல் நினைப்புகள் மறைந்து அந்த இடம் தூய மௌனத்தின் அன்பு பிரவாகமாக விடும் அன்பே மௌனம் அன்பேதான் ஆனந்தம் அன்பே புத்தி கூர்மை விழிப்பு நிலை அனைத்து ஆற்றல்களுமாகும் the thinker process of thinking thoughts vanish and in that place silence itself as pure love fills one love is noble silence enge ellu uttu poichu love is noble silence love is bliss divine love is sharpness of intellect all excellences of making all excellences of the waking state nanavu nilai nattana aatulgalum venuma நனவு நிலையின் அத்தனை ஆற்றல்களும் வேண்டாமா வேண்டாமா என்ன வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னங்க கடையை மூடிடுங்க போட்டு நம்ம சௌக்கியான கடையை போட்டுருக்கோம் நனவு நிலை ஆற்றல்கள் நனவு நிலை வந்து ஆன்ம பொருளின் ஆற்றல் இல்லையா கிருஷ்ணவேணி மனம் உங்களுக்கு கேக்க நனவு நிலை என்பது நனவு நிலை மூலமா தானமா நீங்க வந்து ஆன்ம பொருளை உணர்றதுக்கு தேகம் கிடைச்சிருக்கு அந்த தேகத்துல அடைஞ்சிருக்கிற அந்த கூட்டுக்குள்ள இருக்கிற நீங்க யாருன்னு பாக்குறதுக்கு உங்களை தேடிருந்தீங்க நீங்க தேட நானும் கிடைச்சேன் உங்களுக்கு நான் கிடைக்க அறிவு தெளிவு கிடைச்சதெல்லாம் நனவு நிலை இல்ல அத்தனை ஆற்றல்களும் இங்க இல்லாம உங்களுக்கு இதெல்லாம் நடந்திருக்குமா இல்ல ஆஹ் அது வந்து எனக்கு வேணாம் சாமி நீங்க சொல்றீங்க சுவர் இருந்தாதானே நம்ம சித்திரம் வரைய முடியும் சுவர் என்னம்மா நனவு நிலை உங்களுடைய சரீரம் இல்லையா பௌதீக சரீரம் இல்லையா அந்த பௌதீக சரீரத்துல நீங்க இப்ப எவ்வளவு பதில் சொன்னீங்க எல்லா பதிலையும் மோஸ்ட்லி எதிர்பார்ப்பு 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 சொன்னீங்க எதிர்பார்ப்பவளா நீங்க இருந்தது தானே உங்களுக்கு குருவா இருந்து உணர்த்தி இருக்கு நீங்க அந்த பக்கத்திலேருந்து உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற குருவானவர் என்ன பண்ணாரு ஒவ்வொரு தாட் பின்னரையும் இந்த கிருஷ்ணவேணின்ற வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்கிறாங்க அதனால எப்ப பாரு ஏமாற்றம் அடையறாங்க எப்பவும் குறைதான் அப்படின்றதெல்லாம் உணர்த்தினது குருவா இல்லை அப்படி உணர்த்தும் போது என்ன தேட நீங்க எதுதான் நிறையான தன்மை எதுதான் நிறையான வாழ்வு திருப்பி அதை கேட்டதும் எண்ணம் தானே அதை கேட்டதும் திருஷ்ணவேணின்ற நான் பாவம் தானே கேட்டிருக்கோம் எங்க இருக்கோம் சோ நான் பாவம் தவிக்காம அன்பு சுரூபமான ஆன்ம பொருள் வந்திருக்குமா உங்களுடைய தவிப்புக்கு இன்றைக்கு இப்பேற்பட்ட பரிசாக ஆன்ம உணர்வு என்ன ஆன்ம உணர்வு இப்படி இருக்கு அதெல்லாம் சதா வந்து உங்களுடைய நனவு நிலை வாழ்க்கையில ஊடகமா எது பயன்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோ அதுதானே உணர்த்த முடியும் 
ஆழ்ந்த உறக்கத்திலேயே நீங்க அடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இப்போ நனவு நிலை எனக்கு வேணாம்னு சொல்றது நீங்க நனவு நிலை வேணாம்னு சொல்ல முடியுமா ஃபர்ஸ்ட் அதை சொல்லுங்க ஆற்றல்களே வேணாம்னு சொல்றீங்க அதை விட்டுருங்க நனவு நிலை வேணாம்னு சொல்றதுக்கு வேணாம்னு சொல்றவர் ஆல்ரெடி ஒரு பொசிஷன் எடுத்துட்டாருன்னு அர்த்தம் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அதைதான் நம்ம பார்க்க சொல்றோமா ஈஸி அவ்வளவுதான் ஈஸியா பண்ணுவோம் நினைப்புகளாக இருப்பதை வெறுமனே பார்த்தவுடன் வெறுமன் இதுக்கு பின்னாடி நான் வந்து ஆன்ம ஞானம் கத்துக்கிறேன் ஒரு ஒருத்தர் சொல்லி கொடுக்குறார் எதுவுமே கிடையாது உங்களையும் பெருமையாக்கி கூடாது சொல்லி கொடுக்குற எண்ணையும் பெருமையா உள்ள உள்ள எதுவுமே நினைச்சுக்காம ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து கையில நம்ம கொடுக்குற என்ன பொம்மையோ என்ன சாக்லேட்டோ அது மேல மத்தரும் கருத்து வச்சிருப்போம் அதை எடுத்து நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் உபதேசம் அவ்வளவுதான் நீங்களும் பண்ண வேண்டும் இந்த பொம்மை நான் உடனே விளையாடுறேன் நான் த்ரோ பண்ணிட்டுமா ஒரு பாலை கொடுத்தா த்ரோ பண்ணிட்டுமா அதே போல நினைப்புகளாக இருப்பதை வெறுமனே பாருங்கள் என்ன பார்க்கும்போது என்ன நினைக்கும் நினைப்பவன் நினைத்தல் நினைப்புகள் மறைந்து அந்த இடம் தூய மௌனத்தின் மௌனத்தின் அன்பு பிரவாகம் பிரவாகமாகி விடும் மௌனமே அன்பு பிரவாகம் அன்பே மௌனம் மௌனமே அன்பு தூய மௌனமே அன்பு அன்பே மௌனம் அன்பேதான் ஆனந்தம் அந்த இடம் கண்டுபிடிச்சுக்கிற சத்துவ புத்தியா அங்க பிளமிஷ்லெஸ்ஸா இருந்தா நம்ம கத்துக்க முடியும் உணர முடியாது நான் இப்ப என்ன சொன்னேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு குழந்தைய சொன்னேன் நான் ஒரு கலர்ஃபுல்லா ஒரு டாய் வச்சிருக்கேன் ஒரு பொம்மை வச்சிருக்கேன் ஒரு பால் வச்சிருக்கேன் பரவசப்படுது கிட்ட வருது நான் கொடுக்கறேன் வாங்கிக்குது என்ன ஒரு தூரம் பாக்குது அடிக்கட்டுமா தூக்கி போட்டோமா அதுக்குதானே கொடுத்துருக்கேன்னு போறேன் நான் அவ்வளவுதானே இதுதானே புத்தி கொடுப்பேன் இவ்வளவுதானே இவ்வளவுதானே இருக்கணும் அன்னைக்குமே இவ்வளவுதானே இருக்கணும் பழிச்சுன்னு தெரியணும்னா எப்படி இருக்கணும் பழிச்சுன்னு புத்தி கிளீனா இருக்கணும் பியூரா இருக்கணும் உள்ள பார்த்தாதான் பியூரா அதனாலதான் தூய மௌனம் நீங்க உள்ள பார்க்கணும் விளையாட்டா பார்க்கணும் தொடர்ந்துன்ற வார்த்தை எதுவும் யூஸ் பண்றேன்னா நீங்க பாக்குறத நிறுத்தக்கூடாதுன்ற ஒரு அர்த்தத்துல தான் யூஸ் பண்றேன் சோ பார்க்கணும் பார்க்க உடனே அங்க ஒண்ணும் இல்லாம போய் மௌனம் அது சந்நிதி அன்பினுடைய சந்நிதி அது நான் பாவம் வழி விட்டு தானே இது உணர்த்தி கொண்டு இருக்கிறது நீங்க உணர்ந்து நகர்ந்துனீங்கன்னா அன்பு அங்க பெறுவோம் கொட்டும் பிரவாகமாகிவிடும் அன்பே மௌனம் அன்பே தான் ஆனந்தம் அதுதான் புத்தி கூறுங்க கிளீனிங் பண்ணாம புத்தி வந்து கள்ளங்கவடம் அச்சு போகாம ஆன்ம ஞானம் மாத்திரம் இல்ல லௌகீக வாழ்க்கையில கூட கிடைச்ச சுகத்தை கூட இனம் கண்டுபிடிக்க தெரியாம பயந்து பயந்து அதனால்தான் நான் சொல்லுவேன் நல்லா உணர்ந்தவர்னு ஒருத்தர் இருந்தாருன்னா அவர் வெளியில வரணும் வெளியில வந்து கத்தணும் தன் உடல் பொருளாகி எல்லாத்தையும் தாண்டி கதிக்கிட்டே இருக்கணும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு நாள் ஓயக்கூடாது அதான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோமா இல்லையா குழந்தை மாதிரி உணர்ந்ததுனால குழந்தை மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கணும் கேட்டா கேட்கணும் கேட்காட்டி போட்டு நம்ம கொடுக்க வேண்டியது நம்ம நீங்கள்லாம் சத்து நீங்கள்லாம் உத்தமர்கள் அதனால வந்துட்டீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அங்கேருந்து தான் அந்த அன்பு தான் புத்தி கூர்மையாக இங்கு வெளியிட போகிறது சின்னதா ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு அடுத்தது ஒரு இதுக்கு போயிடலாம் பிராக்டிக்கல் போயிடலாம் ஒரு தடவை வந்து ஒரு ஒரு டிவியில தான் மகாபாரதம் ஒரு விதமா காமிச்சாங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது ஒரு எபிசோட்ல பகவான் கிருஷ்ணர் உங்களுக்கு தெரியும் ஞானி பரமாத்மா மற்றபடி பலவிதமான மதவாதிகள் கிட்ட சிக்கி சின்ன விதமா ஆக்க ஆக்கப்படுபவரும் அவர் தான் ஏன்னா அவங்க ராசல் இலை அந்த இலை இந்த இலை பெண்களோட அவர் கோபியர்களோட வாழ்ந்ததெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு கிழி 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 கிழிப்பாங்க ஒன்றும் தலையும் புரியாம காலம் புரியாம கிழிப்பாங்க ஆனா அவர் இப்படி என்ன சொன்னார் ஒரு தடவை கோபிகைகளோட கோபிகைகள் வந்து துர்வாச மகரிஷிக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு யமனையை தாண்டி அந்த பக்கம் போறதுக்கு ஒசரம் கங்கை பிரவாகமா இருக்கும் பொழுது கேட்கிறார் நான் அந்த பக்கம் போகணும் அவருக்கு போய் துர்வாச மகரிஷிக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது நீ தான் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ஒண்ணு அவங்க எதிர்க்கே அவர் பச்சையா சொல்றார் எல்லாரும் கெட்டத்தட்ட அவர் கூட உடன் வாழ்ந்தவர் என்ன சொல்றாரு நான் மற்றும் ஏகபத்தின் விரதனாக இருப்பது சத்தியமானால் இந்த கங்கை வழிவிடுவாள் பொறுமை 
உடனே வழி கிடைக்குது போறாங்க அங்க போறாங்க அங்க போயிட்டு அவருக்கு நல்ல பணிவிட பண்ணி சாப்பாடு போட்டு திருப்பி கங்கை வந்து முடிக்கிட்டாங்க அப்படியே பெருக்கு வெள்ளப்பெருக்கு அவர்கிட்ட வந்து நீங்க தான் எங்களுக்கு வழி பண்ணோம் அந்த பக்கம் போகணும் கரைக்கு அந்த பக்கம் வீட்டுக்கு போகணும் இந்த நூறு கோபி கேட்கணும் அப்ப அவர் என்ன சொல்ற நான் மட்டும் இன்றைக்கு உபவாசம் இருந்தது உண்மையான உபவாசம் இருந்தா விருந்து சாப்பிட்டுருக்காரு சாப்பிட்டு முடிச்சு இன்னும் ஏப்பம் கூட வந்த பண்ண ஏப்ப விட்டுக்கிட்டே சொல்ற நான் மட்டும் இன்றைக்கு உபவாசம் இருந்து சத்தியமானால் இந்த கங்கை வழி வருவார் உடனே வழி விட்டுறார் திருப்பியும் அந்த பக்கம் வந்துடுறாங்க வந்துட்டு என்னப்பா ஏன் பையன்கள் எப்படி குழப்பறீங்க அப்படின்னு கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் வந்துக்கிறார் கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாரும் அவ்வளவு க்ளோஸ் இல்ல இது ஒண்ணும் இல்லம்மா ஆழ்ந்த உறக்கம் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நீ பொம்பளையும் இல்ல நீ பறக்கவே இல்லை நானும் பறக்க அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை இங்க வந்து ஆனா அந்த நிலை இருக்கேன் நான் அதுல இருக்கேன் அவரும் அதுல இருக்காரு மேல போட்டிருக்கிறது அவர் ரிஷி வேஷம் உடம்பு போட்டிருக்கிறது இந்த வேஷம் இங்க கிருஷ்ண வேஷம் அதுலதான் கங்கையா யமுனையா எல்லாருமே இப்படி ரோல்ஸ் ஆன்ம ஞான ஒண்ணுத்துக்கு தான் பஞ்சபூதங்கள் இருந்து சகலமும் வழிவிடும் பிரபஞ்சத்துக்கு தனி இருப்பே இல்லை அப்படின்னு இது ஒரு இந்த டிவியில பார்த்தது ஒரு அற்புதமான ஒரு விதமான நிலை கண்ணாடி அந்த நிலை கண்ணாடியில கிருஷ்ணருடைய மனைவிகள் இருவர் சத்யபாமா ருக்மிணி அது வந்து கொண்டு பலராமன் அவருடைய அண்ணா கிருஷ்ணருடைய அண்ணா கொண்டு வச்சிருப்பார் வச்சிட்டு இது ரொம்ப பிரம்மாண்டமான கண்ணாடியா இதுல வந்து யார் நின்று இந்த நிலை கண்ணாடியில தன்னுடைய பிரதிபலிப்பத்தை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ பிரதிபலிப்பை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க மனசுக்குள்ள ரொம்ப பிடிச்சவங்களை அது காமிச்சிருக்கும் ஆறு உயிரா சதா ஸ்மரிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த உருவத்தை காமிச்சிருமா வெளியில அது வெளில இருக்கிறவங்க பார்க்கலாம் அந்த மாதிரியான கண்ணாடி பவர் அப்படியான எல்லாருக்கும் என்ன உடனே ஆசை கிருஷ்ணர் வந்து சதிபாமாக்கு என்ன ஆசை கிருஷ்ணர் என்ன ரொம்ப லவ் பண்றாரா இல்லாட்டி ருக்மணி ரொம்ப லவ் பண்றாரா இல்லாட்டி அவங்க அண்ணாவை லவ் பண்றாரா இல்லாட்டி அவங்க அம்மா யசோதையா தேவைக்கு இப்படி எப்படி என்னென்னவோ அவங்களுக்கு குழப்பம் அதனால என்ன பண்றாங்க இல்ல இல்ல நான் வரேன் நான் வரேன் நீங்க பாத்துருங்க முதல்ல அப்படின்னா சரி அக்கா நீ நில்லு அக்கா அப்படின்னு ருக்மணியை சொல்லுவோம் ருக்மணி நிக்கிறா ருக்மணி நிந்தா அப்படியே எதிர்க்க வந்து கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் வரும் கிருஷ்ணர் எங்கேயோ உட்கார்ந்துட்டு இருக்க அவர் வந்து பாக்கல கிருஷ்ணர் வரும் சத்தியமா தெரிஞ்சு ஆமா அவர் சதா ஸ்மரிச்சுட்டு இருக்கா நீ நில்லு நீ எங்க போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை கொண்டு இருக்கா அவ நிற்கும் போதும் ஒரே கிருஷ்ணர் வரும் அவ நினைக்கிற மாதிரியான கிருஷ்ணர் சோ அங்க அண்ணா உங்கள விட மாட்டோம் நீங்க வாங்க மரியாதை அப்படின்ட்டு பலராமரை கூப்பிட்டு நிற்க அவரு இவர் யாரு இவர் ஆதிசேஷன் தானே ராம அனுஜன் தானே லக்ஷ்மணா பிறந்தவர் அப்போ திரைத்தாயுரத்துல இங்க அண்ணாவா பிறக்கிறார் அவர் அவரு நீங்க தான் பார்த்தா இதற்கு கிருஷ்ணர் தம்பி கிருஷ்ணரா தெரிகிறார் புரியுதா அந்தந்த மனசுல ஒவ்வொரு கதாபாத்திரம் நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றோமோ அது மாதிரி தெரியுது இப்ப மூணு பேருமா சேர்ந்து புடிச்சு தர 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 கொண்டு வந்து யார கொண்டு வந்து இவரை கொண்டு வந்து நிறுத்துறாங்க நிலை கண்ணாடி ஒரு உருவம் தெரிந்தது நிலை குலைந்து போகும்படியாக இருந்தது மோவருக்கும் சொல்லுங்க பங்களா ஒரு கெஸ்ட் ஏதான சீக்கிரம் டைவ்ல சொல்லுங்க எவ்வளவு ஆஹா இல்ல உம் கிருஷ்ணர் இல்ல எதுவுமே தெரியாது எதுவுமே இல்லாத இல்லம்மா ஒருவர் வந்தாருமா சொல்லிட்டேன் நான் உங்களால நினைச்சே பார்க்க முடியாது அடுத்த சவுக்கியால பதில் சொல்லட்டுமா சகுனியா யார் சொன்னது இது சம்பூர்ணமாமி கரெக்டா சொன்னீங்க சகுனி தெரியல ஏன் ஒரு துஷ்டனை சகுனின்னாலே என்ன வஞ்சத்துக்கும் துவேஷத்துக்கும் பகைக்கும் எல்லாத்தையும் வளர்க்கறவன் சதி பண்றவன் அவன் தெரியுதுண்ணா அவங்கள செக்குல வச்சிருந்தாதான் பூமியில சுபிட்சம் இருக்கும் கரெக்டா அதனால அவருடைய ஒரு அம்சம் வந்து சதா வந்து அவனுக்கு அகிடா எல்லா டைமென்ஷன்லயும் பார்க்கணும் அடுத்தது என்ன விதமான வினைகள் இங்க வந்து பூமியை சூழும் எல்லோரையும் சூழும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கிற அதனால இது வந்து புரியுது இப்போ இங்க அன்பு நம்மளுக்குள்ள என்ன நம்மளுக்கு விடை எல்லாம் கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து சத்தியோகத்துல இருக்கோம் இது வந்து இப்ப சத்தியோகம் ஆரம்பிச்சாச்சு என்ன சொல்றோம் ஐயா வெறுமை உள்ள பாருங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் 
நினைப்பா வர மாட்டான் நினைத்தல் இருக்காது நினைப்புகளும் இருக்காது தயவு செஞ்சு என்ன ஏதுன்னு அதுக்கு மேல தொடராதீர்கள் அப்படியே கடங்க அது வந்து தூய மௌனமா இருக்கும் அந்த தூய மௌனம் வந்து அதனுடைய சுரூபம் அன்பு அதுவே ஆனந்தம் அதுவே உங்களுக்கு வேண்டிய அன்றாட வாழ்க்கையில் எக்ஸலன்ஸ் அத்தனை ஆற்றல்கள் அத்தனைக்கும் நிலைக்கலாம் இதை அவரே பண்ணி காமிச்சுட்டாரு கிருஷ்ணரே பண்ணி காமிச்சுட்டாரு சரியா நம்பி இருந்தார் பேசாம இருக்கிறதான் அவர் வேலையா இருந்தார் இங்க உட்காந்துட்டு அட்வான்ஸ்டா இருந்தார் அவனுக்கு முன்னாடி அட்வான்ஸ்டா இருந்தார் சரிங்களா இப்ப நீங்க எல்லாரும் பண்றீங்களா உடனடியாக ஆரம்பி மிக மிக மெதுவாக உள்ளங்கிகளா முகத்தை தேய்த்து விட்டு கொண்டு கைகளாலே கண்களை மூடிக்கொண்டு உள்ளேயே கண்களை திறங்கள் நம்பிக்கை மயமாக நீங்கள் போடுகின்ற ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு வினாடியும் உள்ள பார்க்க எல்லாம் ஓட இதன் சார்பும் அற்று வெறுமனே இருக்க அதுதான் சும்மா இருக்கும் அதுவே அன்பனுடைய நிலை அன்பின் நிலை பரம்பொருளின் நிலை ஆன்ம நிலை அங்கேருந்து தான் அனைத்துமே வந்து உற்பத்தி ஆக போகுது அதனால அங்க வந்து எப்பேற்பட்ட புத்தியும் அதனுடைய மலினத்தன்மையும் சொல்லப்படுகிற மாசுகள் எல்லாம் வந்து அகற்றப்பட்டு விடும் களையப்பட்டு விடும் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் தொடர்ந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் வேலை பண் வேலை பண்ணும் பொழுதும் பண்ணலாம் அவ்வளோ சகஜமாக்கி கேட்கலாம் வேலை பண்ணும் பொழுது அதாவது உடலால் செய்கைகளால் அப்படிலாம் பண்ணும் பொழுதெல்லாம் கூட வெறும் உள்ள வந்து யாரும் உள்ள கையை விட்டு ஏன் நினைக்காம இருக்க பேசு பேசு நினை நினை யாரும் சொல்லப்பட்டு அதனால நினைப்பவன் நினைத்தல் நினைப்புகள் இந்த மூன்று திலையும் அப்படின்னு இல்லை உள்ள என்ன நடந்தாலும் உள்ள ஆக்சுவலா ஒன்னும் இல்லாம இருக்கும் அந்த அளவுதான் இந்த அளவில் முடித்துக் கொள்ளுகிறேன் நாளை மாலை குருஜி நல்லது நன்றி குருஜி